Sıkıştırma uygulama. Bu dersimizde sıkıştırmadan bahsedeceğiz. Dersimize başlamadan önce parçamızı dinleyelim. Sometimes I sing real loud, sometimes I sing real soft. Sometimes you hear my voice, at times I trail right off. Gördüğünüz gibi dalga formundaki dört kısımda önemli miktarda dinamik aralık var. Bu parçayı bir şarkıcı seslendirmiştir. Şu an parçada herhangi bir hata yok. Eğer bu parçaya enstrüman eklenirse, dinleyici sesin az olduğu kısımları dinlemek istediği zaman tüm sesi açması gerekir. Sıkıştırma bize parça boyunca sabit ses seviyesi elde etmemizi sağlar. Sıkıştırma kaydınızdaki en yüksek sese sahip kısımların sesini düşürür ya da azaltır. Bu size parçanın tümünün sesini artırma olanağı sunar. Sesi yüksek olan kısımlar aynı kalırken diğer parçaların sesi yükselecektir. Bu dersimizde Audition'ın yeteneklerini göstermek için bazı basit tekniklerden bahsedeceğiz. Bazı sıkıştırma efektlerine bakalım. Bu efektleri isterseniz efektler menüsünden, isterseniz de efekt rafından uygulayabilirsiniz. Efekt rafından uyguladığınız efektlerin dalga formunda sonucunu görmek için uygula düğmesine basmamız gerek. Siz istediğiniz yerden efekt uygulayabilirsiniz. Genlik ve sıkıştırmayı seçelim. Tek band sıkıştırıcı ile başlayalım. Tek band sıkıştırıcı kaydınız boyunca tüm frekansları eşit derecede etkilemektedir. Beş tane kaydırıcıyı görmekteyiz. Bunlardan ilki eşik kaydırıcısıdır. Eğer sesiniz eşik değerinin altında yükseltmezseniz hiçbir şey olmayacaktır. Dalga formumuza bakalım. En sesli yerler eksi 9 dB'ye kadar ulaşmakta. Eğer eşik değeri bu değerden aşağıda olursa kaydımızda hiçbir yer etkilenmeyecektir. Eşik değerinde şu an eksi 15 dB yazmakta. Bu sebeple iki tane yumuşak kısım bundan etkilenmeyecektir. Çünkü bunlar eksi 15 dB'ye ulaşıyor. Eşik değer sıkıştırıcının ne kadar sıkıştıracağını belirler. Ama ne kadar sıkıştıracağı oran ayarlarıyla belirlenir. Bu ikinci kaydırıcımız. Oran eşik değeri üzerindeki ne kadar sinyalin azaldığını belirlemeye yarar. Şu an oran 1'e 1'i gösteriyor. Manası değişiklik yok demektir. 2'ye 1 orijinal sinyali yarı yarıya düşürür. 4'e 1 ise 4'te 1 oranına düşürür. Genelde 2'ye 1 ve 4'e 1 oranları kullanılır. Bundan daha yüksek değerler çok büyük sıkıştırma değerleridir. Bu tamamen sizin kaydınıza bağlıdır. En sessiz kısımların tepe noktalarına bakarsak bunlar eksi 24 dB olarak gözükür. Bildiğimiz üzere bu değerden daha sesli kısımlar sıkıştırıcıdan etkilenecektir. Bunun manası kaydın kalanı sıkıştırıcıdan etkilenecek, bu sessiz kısımlar etkilenmeyecek. Oran için biraz daha yüksek değer olan 8'e 1 oranını seçelim. Atak ayarı ise eşik değeri üstündeki sinyalleri tespit ettiği zaman sıkıştırıcının hangi çubuklukta tepki göstereceğini belirlemeye yarar. Serbest bırakma kaydırıcısı ise eşik değeri üstünde tespit edilen sinyallerde sıkıştırılmayanlarla ve sıkıştırılacak sinyallerin hangi çabuklukla sıkıştırılacağını belirlemeye yarar. Bu iki değer de milisaniyelerle ölçüldüğü için çoğu durumlarda çok hızlı şekilde meydana gelmektedir. Ama bunların ikisinin kaydınızın sesi üzerinde önemli etkisi vardır. Çok uzun atak zamanı ve sıkıştırma yüksek sesli sinyalleri yeterli hızda zayıflatamaz. Çok uzun serbest bırakma zamanı ve sıkıştırma ise sıkıştırmaya ihtiyaç olmayan zayıf seslerde sıkıştırmaya neden olur. Bu ayarları değiştirmeden bırakalım. Kazanç seviyesini sıfır olarak bırakalım. Uygula düğmesine basalım. Gördüğünüz gibi dalga formu yumuşak kısımlara yakınlaştı ve yüksekliği düştü. Dinleyelim. Sometimes I sing real loud, sometimes I sing real soft. Sometimes you hear my voice, at times I trail right off. Bu kayıt için çok daha düz, dinamik aralığımız var. Ama bu efekt kaydımızın sesini düşürdü. Bu durumda kazanç kaydırıcısını kullanarak Çıkış seviyesini ayarlamamız gerek. Sıkıştırmayı geri alalım. En yüksek sesli bölgeler eksi 9 dB civarında. 
Bundan dolayı 9 dB civarına genlik azaltması yapmalıyız. Tekrar efekti açalım. Ayarlarımızı görmekteyiz. Çıkış kazancını 9 dB'ye getirelim. Uygulaya basalım. Hem sıkıştırma uygulamış olduk hem de tüm dosyanın genliğini arttırmış olduk. Gördüğünüz gibi yüksek sesli kısımlar aynı kalırken daha az sesli kısımların sesi yükseldi. Aralarında çok az fark kaldı. Daha fazla sıkıştırmaya gerek yok. Oynatalım. Sometimes I sing real loud, sometimes I sing real soft. Sometimes you hear my voice, at times I trail right off. Rakamlarla fazla oynamamıza gerek yok. Siz de başlangıç için 4-6 dB eşik değerlerini kullanabilirsiniz. Daha sonra kazanç kaydırıcısıyla çıkış değerlerini sıkıştırmadan önceki değerlere getirebilirsiniz. Bu tamamen kulaklarınız için bir eğitim. Bunlar tamamen sizin deneyiminizle ilgilidir. Tekrar sıkıştırmayı açalım. Burada ön ayarlar vardır. Bunları da kullanabilirsiniz. Bazılarını deneyelim. Sometimes I sing real loud, sometimes I sing real soft. Sometimes you hear my voice, at times I trail right off. Beğenmezseniz geri alın ve tekrar değiştirin. Bunları dinlerken değerlerini değiştirebilir ve kendinize en uygun olanını oluşturabilirsiniz. Ayrıca efekt rafını da kullanarak farklı ayarları seçebilirsiniz. Sıkıştırma ile ilgili daha esnek çalışmak isterseniz, çok bant sıkıştırmayı kullanabilirsiniz. Burası farklı frekans bantlarına bölünmüştür. Her bant için ayrı sıkıştırıcı kullanabilirsiniz. Her bant için ilk bant sıkıştırıcısında olan aynı ayarlar mevcuttur.